1 John chapter 5, verses 12 to 13. 1 John chapter 5, verses 12 to 13. Chúng ta cùng đọc nhau uh, của Giang thứ nhất, chương 5, từ câu 12 đến câu 13. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Ai có con đức, ai có đức Chúa con thì có sự sống. Ai không có con đức Chúa trời thì không có sự sống. Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời là kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời thì sẽ được sự sống. Knowing you have eternal life. Biết rằng chúng ta có được sự cứu rỗi. I think this is one of the, the greatest weaknesses in the church is what we know and really believe. Đây là một cái sự mà Uh, cái khuyết điểm của những con cái trong hội thánh đó, là chúng ta không có nhận thức rõ ràng về cái sự cứu rỗi chúng ta chỉ tin như một cách mơ hồ It's one thing to study about your salvation It's một another cái, thing to know you have it một cái lẽ là chúng ta học sự cứu rỗi nhưng mà một điều nữa là chúng ta đã có sự cứu rỗi rồi It's one thing to come into the church and think that you're saved or you're a Christian, it's another thing to know and live by that knowledge. Uh, the Apostle John was writing to a church just like this, maybe a little bigger. He said, you already believe in the name of the Son of God. That's the first part of verse 13. But the second part is that you may know that you have eternal life. I talked to you last time how I had been a military officer. And uh, I was, as I was contemplating these verses, it reminded me when I was a brand new second lieutenant in the Air Force. Khi mà tôi học những lời này để tôi sửa soạn bài giảng thì tôi nhớ ra là tôi là một vị sĩ quan là um, thiếu quý ở trong uh, quân đội của không quân quân đội Hoa Kỳ. I uh, had a uniform and I had my rank on the uniform and on my hat. Tôi mặc đồng phục, tôi có huy chương là có cái 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 um, huy hiệu là tôi đội mũ của không quân Hoa Kỳ. And the government commissioned me and gave me the piece of paper and wrote my name on a on a record. Rồi um, uh, chính phủ Hoa Kỳ đã chứng nhận và cấp cho tôi một cái bằng là tôi là sĩ quan của Hoa Kỳ. But I was still in my mind, I was still someone who didn't deserve to be in the uniform. Nhưng mà có đôi khi tôi cũng nghĩ là tôi không có 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 được như vậy là tôi không có được làm một sĩ quan. I must have been the, the most uncomfortable officer in the military when someone saluted me. I didn't feel like I deserved it. Vì khi mà có những người mà dưới quyền dưới cấp tôi họ giơ tay họ chào tôi đó, tôi cảm thấy không có được thoải mái vì tôi vẫn còn nghĩ đến and when I had to command people, it took all my strength because I didn't feel like I had the right to tell people what to do. My mind hadn't caught up with who I was. Suy tưởng của tôi, cái đầu óc của tôi nó không có chạy bắt kịp được với lại con người thật sự hiện thời của tôi lúc đó. People, other people could see that I should be saluted and they did, but I didn't feel like I should be. Và những người khác thì thấy trong cái mặt quân phục của tôi là họ cần phải chào tôi nhưng mà tôi cũng chưa có bắt kịp được cái lúc đó. But if my mind was engaged with the truth, 
mà nếu mà lúc đó sự suy tưởng tưởng và cái đầu óc tôi bắt kịp cái lúc đó and i believe but who everybody else says i am and the government said i am và nếu mà tôi bắt kịp và tôi tin rằng những, trong chính phủ mỹ trong chính phủ hoa kỳ và những người khác nhìn nhận tôi là một sĩ quan all of a sudden i know I'm an officer and I can tell you what you need to Nhưng mà do. Rồi, tôi bắt kịp được chuyện đó, tôi biết rằng tôi là một người sĩ quan. Tôi có quyền hạn hạnh hạn để giao chỉ lại những cái xác định cho những người dưới quyền của tôi. And the switch went on in my mind one day and I realized I am a military officer. Và I have power and authority. Và cái cái cái, cái sự mà nó À, giờ đổi đó tâm tư tôi lúc cái suy nghĩ tôi mới biết rằng tôi thật sự là một vị sĩ quan của nước Hoa Kỳ tôi có quyền và tôi có quyền hành để tôi giao phó những cái xác định cho những người khác. This is an example of a Christian. Đây là một cái điển hình thí dụ về cái đời sống cơ đốc nhân của chúng ta. You have already been ordained by God as a son or a daughter of God. Vì anh chị em đã được Chúa mua chuộc và Chúa đã ban cho chúng ta cái sự làm con và làm con của Đức, Đức Chúa Trời rồi. When you put your faith in Jesus, you have become an officer in his military. Vì khi mà chúng ta đặt đức tin vào Chúa, Đức Chúa Trời á thì là chúng ta là một vị sĩ quan của vương quốc của Đức Chúa Trời rồi. You have been given things They're already yours. Vì cái đó, những cái quyền lợi đó là nó thuộc về anh chị em rồi. Once I knew who I was as a military officer, I had confidence to command people, change things, correct things. Vì khi mà tôi đã có được cái tự tin, tôi biết chắc chắc chắn rằng tôi là một vị sĩ quan của đất nước Hoa Kỳ, tôi mới tự tin để tôi ra lệnh, viết ra lệnh và chỉ huy những người dưới tôi. I wasn't afraid anymore because I knew who I was. Tôi không còn sợ hãi nữa vì tôi biết là tôi là một vị sĩ quan của đất nước Hoa Kỳ. There are many here that don't know who you really are. Và có nhiều ông bà chị em trong đây chưa có biết được cái sự quan trọng của ông bà chị em như thế nào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. God said That 2000 years, his word says 2000 years ago Jesus died. Vì trong lời Kinh Thánh có dạy chúng ta rằng có ghi rằng là 2000 năm trước Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta. What did he do 2000 years ago that we're still talking about today? Và 2000 2000 năm về trước Chúa Giêsu đã làm gì mà đến giờ này mà chúng ta vẫn còn nói đến? Cái, cái sự kiện lịch sử hai năm hai năm năm về trước. His blood was released and it gave power over all things that are holding men and women in oppression and captivity. Vì huyết dòng huyết của ngài khi đã đổ xuống thì đã thanh tẩy tất cả những cái tội lỗi cho những người đàn ông và những người đàn bà, những người nam và những người nữ. The Bible tells us that by his wounds We have been healed. Vì Kinh Thánh có ghi rằng vì những lăng rối của Chúa Giêsu mà chúng ta đã được chữa lành. And then the Bible goes on to explain what we're healed from. Và Kinh Thánh cũng đào sâu sâu hơn là sự chữa lành chúng ta đến từ nơi nào. We're healed from the curse of death. Vì sự chữa lành của chúng ta đã được um, chúng ta đã được sự chữa lành vì những cái sự rủa xả, những cái sự ruồn xả của quá khứ. We're healed from broken hearts. Và chúng ta được chữa lành khi tấm lòng chúng ta đã đang tan vỡ. We're healed from sickness and disease. Và chữa lành vì những bệnh tật trong thân thể của chúng ta. We're healed from fear. Và chúng ta được chữa lành khi chúng ta đang sợ hãi. He paid the price over 2000 years ago. It was finished. That's what he said. It is finished. Và hai ngàn năm về trước, Đức Chúa Giêsu đã trả tất cả những cái nợ của ông bà chị em chúng ta. Và ngài có nói rằng đây hết rồi, chấm dứt. The curtain, the veil 
was ripped apart. And man can now have access to God. It's finished. Vì đã chấm dứt rồi, không còn cái sự phân rẽ, phân biệt để chúng ta có thể đi vào nơi trí thánh, nơi đất thánh để cầu nguyện. Khi mà cái màn của cái đó nó xé ra làm đôi là tất cả đều xong hết rồi, xong rồi. In Mark 16, we are told that a believer will do certain things. Vì trong Mark 16 có nói rằng khi chúng ta tin, chúng ta có đức tin, tin thì chúng ta sẽ làm được. It says Mark 16, 16 to 18. Whoever believes and is baptized will be saved. But whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up serpents with their hands. And if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick, and they will recover. Chương 16, từ câu 16 đến câu 18 nói là ai tin và chịu phép bác tên sẽ được cứu rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đón phạt. Vậy những kẻ tin sẽ các được các sự cái, cái dấu lạ này là lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng nói nói mới bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng bị hư, hư hại gì. That power was released already. Và cái năng quyền của Chúa trên thập giá đã, đã, đã cho chúng ta được rồi, đã phân phân phát cho chúng ta tất cả rồi. And that's why you can have the testimony today, sister. Bởi vậy cho nên chúng ta có được cái quy quyền đó để làm chứng là những chứng, chứng sống ngày hôm nay giống như là người chị em chúng ta. That's why my liver was healed by God. Bởi vậy cho nên cái gan của tôi á, nó đã được Chúa chữa lành rồi. That's why we've seen people get set free from demons and sickness and all forms of depression. Cho nên chúng ta mới được chữa lành, chữa lành trong thân thể, chữa lành trong sự giải cứu và chữa lành trong à, là được giải cứu tất cả những người mà bị mà bị ma quỷ mà họ bị hành hạ sẽ được đã được chữa lành hết, được giải cứu hết. All the power of God is sitting on a shelf waiting for you and for me to just pull it down in faith and ask him according to his will and he will release it. Những cái mà những cái quyền năng cái uy quyền mà Chúa muốn cho chúng ta đó, nó giống như là Chúa đang sắp ở trên kệ đó, chỉ cần chúng ta bước tới, chúng ta xin nhận lãnh thì chúng ta sẽ được cầm lấy những cái vật đó ở trên cái kệ nó giống như vậy đó. When uh, the other night a, a pastor in Bangladesh that I know uh, called me. Uh, có một người một sư ở uh, nước Bangladesh gọi uh, tôi. And he's been raised in a church that doesn't believe that God still heals and still has power. Và ông một sư này đã ở trong từ trong một cái hội thánh mà không có uh, có cái sự mà um, um, giải cứu hay là But I've been uh, mentoring him over the years, and he he speaks in tongues and he prays uh, usually prays for the sick. Nhưng mà cái mục sư này là uh, tôi là cái người mục sư uh, giúp đỡ cho ông trong cái vấn đề này, cho nên ông đã được um, bắt thêm trong đức tin linh bọn nói tiếng lạ và ông đã tin là sự giải cứu và sự chữa lành. But lately he hasn't been doing that. Nhưng mà uh, trong thời gian ngắn nay thì ông có không có không có làm như vậy. And he called me and he said, Pastor, my wife has an incurable bone disease. And I knew he probably wanted money to help get her to a doctor. Cho người vợ được chữa lành trong cái những cái việc mà về thuốc men rồi. So uh, my first question was, did you pray for her? Nhưng mà câu hỏi đầu tiên của tôi với một sư đó là một sư đã có cầu nguyện cho vợ một sư chưa? And he didn't say much. Và ông cũng không có nói nhiều về vấn đề đó. So I said, well, did anybody pray for her? Và tôi cũng hỏi là có ai cầu nguyện cho cô không? 
He has pastors in his church, other people know him. Nhưng mà ông cũng có những mục sư trong hội thánh nhưng mà không ai. So they're vậy. praying at a distance, but nobody's doing what Jesus said and lay hands on the sick. Người ta cầu nguyện nhưng mà không có người nhưng mà trong hội thánh họ không phải giống như là Chúa Giêsu chúng ta đặt tay đặt tay lên cầu nguyện cho cái sự chữa bệnh chữa lành. And a few years ago, I was in Thailand, and he told me his wife was manifesting a, a demon. Và trong vài năm trước ở bên Thái Lan thì ông nói rằng là vợ của ông á à, coi như là à, khi mà cầu nguyện đó bà ta những cái tà linh trong người của bà đó hiện lên. He said, What should I do? Rồi, rồi ông nói rằng là giờ làm sao dùng sư tôi phải làm sao? So over the telephone I said, Lay your hands on her and tell that thing to get out in the name of Jesus. Thì từ bên Thái Lan tôi điện thoại thì tôi nói là bây giờ ông đặt tay lên cô và giải cứu trong nhân danh Chúa Giêsu giải cứu cái tà linh với linh ở trong thân thể của người vợ đi. She was waking up at night and screaming and, and having terror and after he prayed for her it was gone. Và nửa đêm cô thức dậy cô cô la hét ông sùm hết đó. Nhưng mà sau cái lần giải cứu đó cô không còn bị ma quỷ So he knows that what I told him out of the Bible is true, and he did it. But he forgot, and I had to remind him. Và vì ông đã thấy được cái sự hiển hiện là Chúa chữa lành như vậy đó, giải cứu cho mẹ ông tin lắm. Nhưng mà rồi một thời gian không có thực hành đó đó, ông ông một sư đó ông quên rồi. Đến khi giờ này người vợ bệnh, cho nên ông lại gọi tôi nữa. So I said, brother, put your hand on your wife. Rồi tôi mới nói là đặt tay anh trên cái thân thể đau đớn của người vợ ngay bây giờ. So he did. So rồi ông đó làm như vậy. I prayed for her three times, commanding the sickness out of her body. Tôi ra lệnh cho cái bệnh đó, cái cái giải cứu và cái bệnh đó được chữa lành ba lần trong trong điện thoại. And each time, getting better until the third time she didn't have any more pain. Rồi là một lần đầu đỡ đỡ hơn lần thứ nhì đến lần thứ ba thì cô đã không còn đau nữa. So I followed up uh, two days later and I said how's she doing? Và hai ngày nữa uh, tôi lại theo dõi để hỏi coi uh, tình trạng okay. cô như thế nào okay. thì cô vẫn không còn đau nữa. Hallelujah. So I uh, I I'm tempted to let him take her to the doctor just to prove that she's healed. Rồi tôi cũng có ý định là kêu là ông đem vợ đi tới bệnh viện để để thử để rồi cho khoa học chứng minh rằng là bà không còn bệnh nữa. Now this is a good servant of God. He's not someone who doesn't believe. He's, he's he has formed five schools for young uh, uh, Muslim children to teach them and, and bring them to Jesus. Đây là một người mục sư có tấm lòng yêu mến Chúa và phục vụ Chúa. Ông có bốn năm cái trường mà những người hồi giáo thanh niên hồi giáo đó. Ông muốn luyện để họ trở thành cơ đốc nhân. And he has 15 young people that he's trying to get away from drugs that meet in his house. Và ông cũng giúp đỡ cho trong 15 người thanh niên của hồi giáo để giúp đỡ cho họ để họ được coi như là tự do trong cái sự mà nghiện ngập. But what happens is over time we begin to forget the promises and the truths that we have in Christ. Và làm việc như vậy đó mình cứ làm theo cái khả năng của mình đó, đôi khi mình đã quên đi cái cái sự mà hứa hẹn của uh, Đức Chúa Trời làm là mình đã được mình đã được cái quyền năng chữa lành đó. We forget we're wearing the uniform and it says salute me. Rồi nhớ là mình đang mặc mình cũng quên đi là mình có được cái 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 uh, uh, là một sĩ quan trong quân đội mà mình đã cũng quên đi. What's happening is the devil is attacking our minds. Vì ma quỷ nó tấn công trong đầu óc và sự suy tưởng của bà chị em. There was a really significant thing happened when I prayed something else for this woman. Vì khi mà tôi cầu nguyện cho người đàn bà này thì có một cái sự nó khác nó hiện lên. I said, does she speak in tongues? Has she been baptized in the Holy Spirit? Rồi tôi hỏi là bà đã nói được tiếng lạ khi bà đã bắt thêm trong cái thánh linh chưa? And he said, no, she doesn't. Now, she was raised in an orphanage, a, a, a Baptist orphanage. I said, was this a religious orphanage? 
Rồi tôi là hỏi ông đây là trong cái cái hội thánh Baptist này á là nó có theo về cái truyền thống của giáo hội không? He said, yeah, they taught a lot about religion in that orphanage. Và ông đồng ý rằng và yeah, cái hội thánh này họ nói về cái cái, cái hội thánh là cái cái cái, cái truyền thống truyền thống của cái uh, giáo hội nhiều lắm. So I said, well, let me pray for her, and I told him to put his hand on her. Và tôi cầu nguyện tiếp tục cầu nguyện cho bà và tôi nói với lại ông mục sư này á đặt tay lên cái trán của bà để cầu nguyện. And uh, as I'm praying for the Lord to baptize her in the Holy before that, I, I sensed that she doubted whether she was saved. Và lúc đó trước khi đó, đó thì Đức Thánh Linh cũng cho tôi thấy được á là cô có sự nghi ngờ về um, She doubted her salvation. And she doubted that, I, this was what I felt God telling me, doubted that she deserved or could receive the Holy Spirit. So I started to pray, I asked her to pray that she would know that God loves her. Nói với lại cô cầu nguyện là cô đã được tình yêu của Chúa Giêsu. That his blood has eliminated all of her sin. Rồi cho cô thấy rằng là huyết của Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá đã thay lấy hết tội lỗi của cô rồi. That God wants to give her a free gift that she is already entitled to. Receive. Và Chúa Giêsu Đức Chúa Trời của chúng ta muốn cho cô được nhận lãnh một cái quà mà cái quà đó cô đã đã là người được nhận lãnh. And then we prayed uh, after I had her forgive people and confess any sins. Và tôi cũng, cũng nói với cô rằng là cô hãy tha thứ những người mà cô đang có cái cái sự giận dữ giận hờn đó thì phải tha thứ cho họ đi. And uh, as I'm praying for God fell upon her. Và khi mà tôi cầu nguyện để Đức Thánh Linh bao phủ cô, Đức Thánh Linh and cho cô. And very quietly praying in tongues. Và cô cũng đang tiến triển trên cái việc mà nói tiếng lạ. And then I see tears in her face, making faces. Và tôi thấy là cái khuôn mặt cô tại vì uh, cầu nguyện qua cái 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 face time đó, thành ra tôi thấy được cô khóc khóc dữ lắm, cô rất khóc, cô khóc rất nhiều. And then she would start praying in tongues and then it would slow down. And then she would cry. Và cô cầu nguyện, rồi cô nói được tiếng lạ, xong rồi cô lại chậm chạp nói chậm rãi hơn. She was receiving God's Holy Spirit, but But it wasn't flowing very smoothly. So uh, when I stopped praying, I um, had to translate through the husband. I said, "What was she seeing when we were praying?" Và khi mà uh, tôi nhờ người chồng để thông dịch ra là khi mà tôi cầu nguyện vậy là cô có thấy thấy cái gì và cô có có cảm xúc như thế nào? What she saw was the cross. Cô đã thấy thập tự giá. But she didn't feel she was worthy to go up to the cross. Và cô cảm thấy người tội lỗi và không có xứng đáng để đi lên cái thập tự giá đó. Not good enough. Và cô cảm thấy là cô không có là một người uh, tốt tốt để đi lên thập tự giá đó. But I saw her speaking in tongues and I could hear her. Và tôi nghe được tiếng lạ cô nói mà và tôi đã thấy giọt nước mắt của She cô. was already baptized in the Holy Spirit, cô... but the Satan was lying to her and saying you don't deserve this so you don't have it. Và cô đã được rồi cô đã nhận được báp thêm Đức Thánh Linh là cô nói tiếng lạ nhưng mà ma quỷ nó dơ vào trong đầu cô nói rằng là cô không có được xứng đáng và cô không có được được Đức Thánh Linh như thế này. Many of us already have something that God has given us, but because we doubt, we don't Use or we don't believe. Và chúng ta, anh bạn, anh ông bạn, chị em đã được Chúa trao cho, được được Chúa cho chúng mình cái ân tứ đó nhưng mà rất nhiều người có sự nghi ngờ là chúng ta không có xứng đáng hoặc chúng ta không được. Now she is already ministering. She's helping all of these children in these schools. Và cô này là võ mục sư mà thành ra cũng giúp đỡ cho ông chồng là người mục sư. Nhiều cái, 
à, cái, cái thành lập những cái uh, nhóm nhỏ để giúp cho người thanh niên hồi giáo. But when we pray, the Lord revealed that she doubts her salvation. Nhưng mà khi mà cầu nguyện thì Đức Thánh Linh chỉ rằng là cô đã có sự nghi ngờ về uh, uh, Đức Thánh Linh uh, cho cô. This is why John wrote to the church and said that you may know that you have eternal life. Bởi vậy cho nên mà sứ đồ dân có viết chúng ta rằng là ông bạn chị em ơi, ông bạn chị em biết là chúng ta đã được cái 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 sự à, có những cái món quà đó là được sự cứu rỗi này không? Knowledge about God and who we are is critical. Và hiểu biết về về Chúa, về Đức Chúa Trời bằng cái đầu óc của chúng ta bằng cái sự suy tưởng chúng ta không có đúng. We can do a lot of service around the church or Uh, actions that we think are Christian, but in our heart and our mind, we don't really believe that we are a son or a daughter of God. But chúng ta làm những công việc trong hội thánh, chúng ta hoạt động trong hội thánh nhiều, nhưng mà khi mà sự suy tưởng chúng ta và cái tấm lòng chúng ta không có nhìn nhận rằng là Chúa đã cho ta sự cứu rỗi và Chúa đã nhìn nhận chúng ta là con trai và con gái của Đức Chúa Trời. So sometimes we can even try to work harder for God and still not believe we're saved or good enough. Rồi nhiều khi chúng ta phải tranh tranh đấu làm cho thật nhiều, là vận động cho thật hay, nhưng mà trong tấm lòng mình mình chưa có hiểu thấu được là mình là con trai con gái của Đức Chúa Trời và đã có sự cứu rỗi. But the Bible says we were sinners before we were ever born. Our whole race is filled with sinners. Vì trong kinh thánh lời Chúa có chép rằng là chúng ta là những người tội lỗi, tội lỗi trước khi chúng ta có được mặt trên trái đất này nữa. You and I were born separated from God. Và khi mà chúng ta sinh ra, chúng ta sự phân cái bằng phân rẽ giữa chúng ta với lại Đức Chúa Trời. Before we had ever did anything bad or good. Và trước khi đó trước khi mà chúng ta đã phạm tội hay là chúng ta đã làm những việc tốt hay những việc xấu chúng ta đã, đã là cái người có lỗi rồi có tội rồi Ephesians 2, 8 to 9 tells us very clearly Ephesians 2, 8 to 9 For by grace you have been saved through faith Vì ở trong uh, Ephesians đã nói rằng là nhờ ân điển mà chúng ta được cứu And this is not your own doing không phải đây là sức riêng và khả năng riêng của chúng ta làm. It is the gift of God. Và cái đó là cái ân tứ mà Chúa ban cho anh, cho chị, cho tôi. Not a result of works. Và không phải đó là kết quả của sự làm việc. So that no one may boast. Và không có ai được tự cao và tự uh, và tự tự cao về việc đó. You don't have to be good enough. You're not good enough. Ông bà anh chị em không cần phải không cần phải làm tốt và không phải biểu tượng biểu lộ ra là mình làm tốt. Two thousand years ago, Jesus's blood was released, and for those who believe, have become good enough. Là bởi vì hai ngàn hai ngàn năm về trước, huyết của ngài đổ trên thập tự giá là ngài đã cho chúng ta, ngài đã đem đến chúng ta cái 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 sự uh, tốt đẹp đó rồi, chứ không phải là tại vì Tại vì mình làm đẹp, tốt đẹp đâu. The moment you said yes to Jesus, you claimed all of the promises in Christ. Vì khi mà chúng ta đã mở miệng ra bằng đức tin của chúng ta để nhìn nhận và để um, uh, uh, nhìn nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu của chúng ta, thì tất cả những sự mà hứa hẹn của Chúa, những cái gì Chúa có là Chúa ban cho chúng ta. I'm just asking people today that you receive what God already wants to give you. Và anh chị em ơi, anh chị em cũng muốn nhận lãnh những gì mà Chúa đã muốn cho ông bà anh chị em rồi không? Amen. Receive healing. Rồi để nhận lãnh sự chữa lành. Receive the truth that you are saved when you say yes to Jesus. Nhận lãnh cái sự, cái, cái lẽ thật là khi mình đã tuyên xưng ra đức tin mình thì mình được sự cứu rỗi không? Receive the truth that He truly loves you. Và muốn nhận lãnh lẽ thật là Đức Chúa Trời yêu mến ông bà chị em ấy đó. You know, even if you don't feel great today, có thể có chúng ta không có cảm thấy hay là cái cảm xúc là thiệt là tuyệt vời ngày 
You just keep reading this Bible yeah. and the verses tell you Jesus loves you. Jesus died for you. Jesus removed your sins. Nhưng mà lời của Chúa trong kinh thánh này, ông bà anh chị em ơi, nó khác với cái cảm xúc của chúng ta. Vì Chúa Giêsu yêu chúng ta, Chúa Giêsu chữa lành cho chúng ta và Chúa Giêsu giải cứu cũng như gánh hết tội lỗi của chúng ta. I, when I worship God and then I like today and I I feel His love, His presence and I'm just overwhelmed by His spirit. I love it. I love it because I'm feeling God. Nhưng ngày hôm nay trong lúc thờ phượng tôi thật tự do và tôi cảm xúc của tôi được tôi tôi thấy rằng là Đức Thánh Linh bao phủ tôi cho nên tôi cảm xúc tôi khóc vì tôi nhận được tình yêu thương của Đức Thánh Linh hiện diện. But sometimes things happen in my life. Sometimes I I mess up or um, someone does something that I don't like and, and it, it, I don't feel the presence of God. I just kind of feel upset about it. Nhưng mà đôi khi cái cảm xúc tôi á, nó cũng nó cũng nó cũng bị ảnh hưởng là à, vì những những cái gì mà những người khác nói làm nó làm cho tôi buồn lòng hoặc là những cái việc việc làm hay là những cái gì mà nó xảy ra đó thì cái cảm xúc tôi tôi cảm thấy hụt hẫn và đau. But in the end it doesn't matter how I feel. Nhưng mà rồi ông anh chị em ơi, cái đó là không có cần thiết tại vì đến khi một giây phút nào tôi mới biết rằng là những cái cảm xúc tôi đó không có thành vấn đề. The Bible says, what do I know and what do I believe? Vì trong kinh thánh có nói rằng là những gì tôi biết, There's a young... những gì mà tôi cảm cảm nhận được. I, I love the the Holy Spirit when He moves and He just touches everybody. I, I just love it. I... But a young person said to me, I, I get more out of God's word and what I know out of his word than what I do about what I feel. That's what someone told me. Tôi rất trân trọng và tôi rất quý báo khi mà tôi thờ phụ Chúa, tôi nhận thấy được sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Nhưng mà có người thanh niên trẻ nói tôi rằng họ cảm có cái cảm xúc và họ đã nhận được đức thánh linh trong cái lời nói và trong cái lời kinh thánh trong cái lời lẽ của Chúa trong kinh thánh. And that bothered me, but then I realized it's best to have both. But at least if you have the knowledge of who you are and your salvation, you will be saved. If it's by faith in your heart. Nhưng mà cái ban đầu khi mà người thanh niên nó nói như vậy á, nó làm cho tôi cũng không có được hài lòng lắm nhưng mà rồi tôi đã nhận thức rằng chúng ta cần cả hai lời của Chúa và sự hiện diện của Đức Thánh Linh và khi ông bà anh chị em đã biết rằng ông bà anh chị em đã được cứu rỗi đã được sự cứu rỗi của Chúa và biết rằng mình là con cái của Chúa đó là điều quan trọng. If you are here, you're saying I love Jesus, but I I, I just don't know whether He loves me. I'm... I, I think I'm saved. I want I want Jesus, but I'm not sure. Và có ông anh chị nào trong chúng ta đó cứ nghĩ rằng là tôi không biết là Chúa Giêsu có yêu tôi đến nhiều nào không, có thương yêu tôi hay không, hoặc là cái sự cứu rỗi tôi đã có rồi nhưng mà tôi cũng tôi không biết một ngày thì có cảm nghĩ là mình được và một ngày nữa thì có cái sự như là nghi ngờ như vậy. It's kind of like back and forth, like the woman I'm praying for. It's in your head. Nó cứ cái 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 câu hỏi đó nó cứ đến đến you know, nó cứ đem tới cho mình rồi nó tới rồi lui những cái câu hỏi đó như là cái người đàn bà mà tôi cầu nguyện trên phone vậy đó. Let me just put it that 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5. 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5. For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. 
The knowledge, the fight is over the knowledge of God. So who's attacking you? Satan. Ai là người mà tấn công chúng ta, ma quỷ? Bởi vì chúng ta không có đánh trận chiến đó bằng xác thịt chúng ta. But we destroy his arguments in our mind with the truth. Nhưng mà chúng ta có thể tiêu diệt những cái cái sự suy nghĩ mà đến từ ma quỷ bằng lẽ thật và bằng chân lý. Where do we get the truth? Và tìm chân lý ở đâu mà anh chị em? Trong kinh thánh, lời của Chúa dạy. You will kill Satan with your the word that gets into you. Và chúng ta có thể đánh trận chiến của ma quỷ bằng lời lẽ thật của Chúa trong kinh thánh. If somebody preaches to you and says, well, um, you know, they used to heal 2,000 years ago, they don't heal anymore today. Nếu mà có người nào mà giảng dạy cho ông bà chị em rằng là 2.000 năm về trước Chúa Giêsu đã chữa lành rồi nhưng mà giờ này không có còn chữa lành nữa đâu. The Bible doesn't say that. Nhưng mà trong kinh thánh không có nói như vậy. Sự chữa lành vẫn còn đến ngày hôm nay. The testimonies don't say that. Và cái lời làm chứng, người nhân chứng vẫn còn cho chúng ta biết là sự chữa lành của Chúa Giêsu vẫn còn. The word of God says that you are saved by faith. Vì trong kinh thánh của Ngài đã dạy rằng chúng ta được cứu rỗi bởi đức tin của chúng ta. And if you hear an argument in your mind saying I don't know if that's true. Và khi mà chúng ta cái đó của mình á, mình nghe cái giọng cái 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 tiếng nói của ma quỷ đó nó không phải vậy đâu, nó không phải đâu nha, coi chừng nó không phải đâu. I know I read that in the Bible or the pastor said that but I'm not sure I believe. Nhưng mà nhưng mà mình đặt đâu trong kinh thánh mình biết một sư đã giảng chúng ta được sự cứu rỗi qua cái đức tin chúng ta nhưng mà ma quỷ nó vẫn còn. You're believing the wrong voice. Khi mà mình nghe cái cái cái, cái, cái khi mà cái sự nghi ngờ đó đến từ cái cái cái, cái giọng nói của ma quỷ là là mình đang bị lừa gạt đó nha. When you want to receive the baptism of the Holy Spirit. Khi mà mình muốn được nhận lãnh bắt thêm của Đức Thánh Linh. And and we're told that it's a free gift as well. It's a good gift God says he gives. Và trong kinh gift? thánh là Chúa hứa hẹn rằng là cái đó là cái sự cho không, cái sự ban cho không. There's nothing to stop you, but maybe you heard a preacher say, "Well, we don't do that. That's bad." Hoặc mình biết đó là sự hứa hẹn của Chúa nhưng mà có khi là những người mục sư hay những người giảng đạo mà nói cái đó không phải đâu cái đó là chuyện lâu lắm rồi. But I'm sorry to tell that pastor whoever said that that the man who wrote much of the New Testament, Paul, said that he speaks in tongues more than all of us. Ai ông anh chị em ơi, cái tôi không biết ai giảng dạy cho những cái điều đó chứ không bạn chị em nhưng mà sứ đồ Paulo là cái người mà viết trong cái uh, tân ước để rất nhiều và ông là cũng là người nói tiếng lạ thật nhiều hơn tất cả những người khác. Cho, cho nên, cho nên Paulo, uh, sứ đồ Paulo đã muốn mà ao ước chúng ta mỗi người chúng ta là cơ đốc nhân cũng được cái ân tứ đó là bắt thêm trong đức thánh linh và nói tiếng lạ. And if you think that you did something wrong and now you have a disease. And that you don't deserve to be healed. Hay là mình có tin là chắc mình làm cái tội gì cho nên mình mới bị bệnh gì nè? Cho nên không Chúa không có chữa lành bệnh cho mình đâu. Well, then we're insulting Christ because the Bible says that if we say we are without sin, then we have no need of Him. Nếu mà nói vậy á là tất nhiên mình đang cười phỉ bán Chúa Giêsu của mình rồi. Tại vì Chúa Giêsu nói rằng là Ngài đã chết trên thập tự giá để lấy hết cái bệnh tật của mình mà. Mà giờ tại sao mình cứ nói rằng là chắc là tội lỗi của mình cho nên mình mang bệnh vậy ngoài? When we pray for, when we receive something from khi mà, God, khi mà mình nhận lãnh những cái gì mà đến từ Đức Chúa Trời, or we pray for someone to be healed, hoặc là chúng ta cầu nguyện cho người nào đó để được chữa lành, and they are, thì những người đó được chữa lành. Who are we giving glory to? Thì mình dâng cái sự vinh hiển đó cho ai? Amen. Chúa. Yes. Yes. <cười> so when we don't pray and mà, we don't receive, khi mà mình không cầu nguyện mà mình không nhận lãnh, because we don't think we're good enough, thì vì tại vì mình nghĩ là mình không có tốt 
hoàn toàn tốt. Who are we keeping the glory from? Rồi mình cái sự vinh hiển đó mình giữ thì mình đâu có đem cho Chúa phải không? He's already done it. He's already paid for it. He paid in blood. He paid in his life. And he says, now take and eat. Ngài đã chết. Ngài đã chết trên thập tự giá. Ngài đã trả cái take it. Cái tội cho mình rồi. I've done it already. Take it. Ngài đã làm rồi. Ngài chỉ nói là về chỉ nhận lãnh thôi, nhận lãnh thôi, nhận lãnh thôi. Salvation. Take it. Sự cứu rỗi. Nhận đi, nhận đi con. My love. Take my love. Tình yêu của cha nữa này. Nhận đi con, nhận đi. Take my forgiveness. Rồi nhận cái sự tha thứ của cha cho con đi. Take healing. Nhận cái sự chữa lành của cha cho con đi. Take the promises of eternal life and salvation. Rồi nhận cái sự những cái hứa hẹn của Chúa cho cái cuộc đời dài dài của mình đó là và cái cuộc đời um, sự eternal life, sự đời sống đời đời. The Lord has prepared a meal. He's made a meal for you of His own body. Chúa đã cho ông bà chị em thức ăn, mà thức ăn đó là bằng cái thân thể mà Chúa nấu lên cho chúng ta đó. When you take communion, khi mà mình chúng mình giữ thịt thánh á, eat my flesh, drink my blood. Chúa đã nói rằng là ăn và uống máu ta và ăn thân thể ta đó He's the Passover lamb who's been sacrificed. Ngài là cái con chiên huyết của con chiên đổ xuống cho từ tội lỗi của mình đó Eat and drink. ăn đi ông bạn chị em ơi uống đi ông bạn chị em ơi Bible says that Satan comes to kill, steal and destroy and he is the father of all lies vì trong kinh thánh có nói rằng là Satan ma quỷ nó đến nó để hủy diệt, giết chết và trộm trộm cướp nhưng huyết của ngài. Uh, oh, nhưng mà ma quỷ nó là cha của But, những chỗ sự chối trá đó. Yeah. But Jesus is the truth. Nhưng Chúa của ta, Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa của chân thành và lẽ thật. And he came to give you life abundantly. Và Chúa đến để cho ông bà anh chị em được một cuộc sống sung mãn, cuộc đời sung mãn. It is God's will that you have abundant life. Đó là ý của Chúa, của Cha ở trên trời cho mình mình được một sống phước hạnh và sung mãn. It is God's will that you have peace to know that He loves you, He forgives those who come to Him. Và ý của Cha cho mình cuộc đời, cái cuộc đời sống được sự bình an. And it's Satan who lies and lies and lies to us. Nhưng mà Satan và ma quỷ nó cứ lừa gạt chúng ta, nó cứ gạt gẫm và lừa gạt chúng ta. When the pastor who's already healed people all of a sudden doesn't pray for his wife, he's prayed for others and they got healed, but now he doesn't pray for his wife. Instead, he says, "Let me go to the doctor." Đó, ma quỷ nó lại lừa gạt khi người mục sư này đã đặt tay đã cầu nguyện cho nhiều người và Chúa đã chữa lành nhưng mà ông không có đặt tay chữa lành cho vợ ông mà ông muốn đem vợ ông đi bệnh viện đi bác sĩ. It's, he's believing a lie. He's, he's so worried about his own wife that he doesn't pray for. He says, no, I'll pray for other people, but my wife, I've got to take her to the doctor. Đây là lời nói của ma quỷ, tại vì ông đã cầu nguyện cho nhiều người nhưng mà về cái sức khỏe của ông, người vợ ông đã quá lo lắng mà để để cho ma quỷ nó tấn công ông và ông nói là ông đã sẽ đem bà đi bác sĩ, đem đi bệnh viện chứ không cầu nguyện. Fear makes him believe the lie of the devil. Đó sự sợ hãi nó đến từ ma quỷ. Let us believe the word of God. Ông anh chị ơi, chúng ta hãy cùng nhau tin lời của Chúa. Remember, I said I prayed three times for that woman to be healed. First time she wasn't healed. Và nên nhớ tôi đã nói rồi là tôi đã cầu nguyện cho cái người đàn bà này ba lần và biết được. But in my heart, I believe that God wanted her to be healed that day. Và ngày đó tôi Chúa cho tôi Chúa đã cho tôi thấy và tôi biết rằng là Chúa muốn chữa làm cho cái người phụ nữ này ngày hôm đó nhưng mà một lần không có hết hai lần tôi cầu nguyện đến lần thứ ba thì bà đã được chữa lành. So I kept thinking about all the other people that I prayed for and they were healed. 
À, tôi cũng nghĩ đến những người mà những người khác mà tôi cầu nguyện cho họ để hơi được chữa lành. And I said, no, no, let's pray again. And I had to get them that because now they're getting tired. We prayed again. À, lúc nào tôi cũng nói nếu mà chưa được chữa lành á, tôi tiếp tục cầu nguyện nữa. Nhưng mà có khi cái sự cầu nguyện đó nó lâu dài thì nó làm cho người ta mệt mỏi. Nhưng mà tôi nói là And she, was, she was getting better, but then all of a sudden she felt a new pain go down her neck. And, and Satan's trying to fight back and get me to stop praying and say, well, she's not going to get healed today. Tôi biết là ma quỷ nó làm vậy đó, nó tấn công, để rồi nó làm cho tôi nản lòng, nản chí, tôi không có cầu nguyện nữa. But I didn't stop. I felt God telling me, keep praying. So mà, we prayed again, and that was when the nhưng, Lord touched me. Nhưng mà tôi không nản lòng, và tôi nghe tiếng Ngài nói rằng là cứ tiếp tục cầu nguyện nữa, cho nên tôi dốc lòng cầu nguyện, cho đến khi bà được chữa lành. In any area of your life, you will find that kind of resistance coming into your mind. Và trong cái... Uh, cuộc đời cuộc sống cá nhân đó mình có những cái phương diện đó, đó mình có những cái phương diện nó xảy ra trong cái cuộc đời mình mình nhiều khi mình nghe cái tiếng đó nói để làm cho mình nản lòng. If you're saved, you're saved. Mà khi mình đã cứu rồi, được sự cứu rồi mình đã được cứu rồi thì mình làm mình được cứu rồi. But then we have to walk salvation out in faith and belief. Nhưng mà bước đi theo Chúa với một cái uh, sự hoài hòa của cái người mà đã được cứu, người mà được cứu rồi rồi. Sống một cách cuộc đời thánh thiện. Remember the, the story of the sowing of the seed and the, and the birds eating the seeds. Và chúng ta nhớ rằng là cái ở trong kinh thánh đó một ngôn về những hạt giống mà rải ra thì những cái hạt nó rớt trên đá trên kia um, đất tốt hay là cái đá rồi chim nó ăn. Shallow soil and rocks and the, it wasn't taking root the, the seeds. Rồi uh, những cái vùng đất mà không có tốt thì nó rễ nó không có cắm sâu vào. Satan's weapon against you is to lie to you. Cái vũ khí của ma quỷ đó là sự giả dối, lường gạt chúng ta đó của ma quỷ đó. To disbelieve the promises of God. Để rồi chúng ta nản lòng mà chúng ta không có biết rằng cái sự hứa hẹn của Đức Chúa Trời. Until you have no faith or belief. Hoặc là nó làm cho chúng ta nản lòng để chúng ta không còn cái đức tin và cái niềm tin đó nữa. You stop praying for sick people. Rồi mình không có cầu nguyện cho những người bệnh đó để họ được chữa lành. You stop believing that God will will touch you and heal you. Rồi mình không có mình không mình nản lòng mình không có tin rằng là Chúa đụng chạm mình và sẽ được giải cứu được chữa lành. Until there's no seed left. Để rồi lúc đó thì không còn cái hạt giống nào hết á, không còn không còn cái hạt giống là không có cái rễ nào đâm xuống cái 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 đất tốt hết. Remember the Bible says it's a battleground. We're, we're tearing down strongholds. À, nên nhớ là Kinh Thánh đã dạy chúng ta rằng là những trận chiến đó, những trận chiến chúng ta cần phải dẹp những cái đồ mũi đó, đánh phá và hủy diệt những cái đồ mũi đó. When we pray for people to receive the baptism of the Holy Spirit, don't come with a struggle. Khi mà chúng ta cầu nguyện cho những người để được bắt thêm cho Đức Thánh Linh đó, thì chúng mình đến đó đừng có một cái cách là Don't, don't come up here and let the Satan war in your mind. Và để cho tâm tư chúng ta, cái sự suy tưởng của ta đến với Chúa chứ đừng có để có trận tranh chiến đó với ma quỷ. Jesus promised this to me. I'm taking that today. Vì mình biết rồi nói là Chúa đã đã hứa hẹn là mình sẽ được. Rồi mình đến đây mình nhận vì mình nói là vì Ngài đã cho mình rồi. Just let it come. You don't. Để cho rồi để cho cái Đức Thánh Linh nó tuôn chảy trong người mình. Để rồi mình nhận lắm được Đức Thánh Linh, bác thêm được Đức Thánh Linh. You can just say, God, give yourself glory by filling me with your Holy Spirit. Mình chỉ nói, Chúa ơi, con chỉ dành, con dâng sự kính hiệp này đến cho Ngài vì con biết rằng Ngài yêu thương chúng con. When you pray for people to be healed, know that Jesus already suffered for that person to be healed. Và khi mà cầu nguyện cho cái người mà được chữa lành cũng vậy, nó mình cũng biết rằng là Chúa đã chết trên thập tự la tự giá cho bệnh tật của người này rồi cho nên mình mình cầu nguyện là say, Chúa sẽ được. If you said yes to God, you're wearing the uniform. You got that rank on your shoulder. You can start to đó. tap into the promises of God. Khi mình biết là Chúa đã đến và Chúa ở bên phe mình cũng giống như là tôi đang mặc quần quân phục đó là tôi là một sĩ quan đó. Đó nên nhớ như vậy đó. 
So I, I'm looking forward to praying for people today. But remember, this battle isn't just one when you get prayer from somebody. It's every day. You need to be in your Bible, believing what it says, and bring it into your life. Um, if people want to receive the baptism of the Holy Spirit today, I, I would like, uh, well, Pastor Juan does our worship, but, um, you can come up over here, maybe, in the right, and then um, if people want healing, and it doesn't just have to be, you know, of course, me praying, but uh, I would invite you to do so, Pastor Juan. Um, those who are anointed. So mà chị em có muốn nhận lắm trong bắt thanh trung đức thánh linh thì lên đây để tôi chúng tôi cầu nguyện và hoặc là chữa lành thì cũng lên đây để tôi sẽ được phục vụ ông bà anh chị em. Today though, what, you know what? Even before that, I'm just going to ask you guys to pray for yourselves. So, pray for the person next to you. Và tôi cũng khuyến khích ông bạn chị em cầu nguyện cho chính bản thân của mình nữa và cầu nguyện cho người kế bên nữa vì ông bạn chị em có cái năng quyền đó Chúa đã cho ông bạn chị em đó. So if anybody's not feeling well, oh yeah, we can do that. But you're welcome to pray for one another. Và ông bạn chị em có thể cầu nguyện cho cầu nguyện cho những người thân đã cần lên cận của mình đó. Thank you, Jesus. Lord Jesus, oh, we thank you that you are a healer. We thank you for the price you paid for us. I ask you, Lord Jesus, just release your power, release your, release your love. I pray health into this body. I command out tiredness in the name of Jesus Christ. Tired of go in the name of Jesus. Go. Weary, go. I command you to go. Lord Jesus, I ask you, touch her with your love. God. We give you glory, God. We give you glory, Jesus, for your kindness and your love, Jesus. I pray pain to come out of the out of the shoulder, out of the arms. In the name of Jesus, I command pain. Go. Go in the name of Jesus. Go in the name of Jesus. Pain out of the arms. Tired this out of the arms in the name of Jesus Christ. Go, go, go. Be healed in the name of Jesus. Christ. Be healed in the name of Jesus. Lord, I pray I pray in the name of